అమ్మ బాబోయ్ ఇడి అటు వెళ్ళాడు కదా ఒకసారి పైకి వెళ్ళేసద్దా ఆ చెట్లు సార్ నేను చెట్టు వెళ్తున్నారు కూడా తెలియదాడు చెట్లు అరే చెట్లు అంటే చెట్లు కింద మెట్లు ఉన్నాయి ఇంకో ఇటు చూడు ఒకసారి అవును ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి అది ఇటే వచ్చాడు పైకి పైకి వెళ్ళాడు వచ్చా మ్యాక్సిమం ఇటే వెళ్తాడు కదా కానీ జాతర బాబురే ఎందుకైనా మంచి ఇద్దరమే ఉన్నాం మనం లైట్ చూపిస్తే అప్పటిపోయేలా ఉందండి అందుకని అదే పద అందుకే వస్తుంది ఏంటది అరే వెనక్కి నడుస్తున్నాడురా ఉరే ఉరే దిగా దిగా దిగరా గైస్ నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత తర్వాత ఏం జరిగిందని ఆ ఎపిసోడ్లు అప్లోడ్ చేయడానికి అయితే చాలా లేట్ అయిపోయింది బికాస్ అసలు చెప్పుకోలేని ఒక విచిత్రమైన పని అయితే పడింది నాకు సో పక్క స్టేట్ ఇంకా పక్క కంట్రీ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో అది వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అయితే ఈ వీడియోలో అయితే మళ్ళీ రీఅప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట రీఅప్లోడ్ అంటే రీఅప్లోడ్ కాదు పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను దాని తర్వాత పార్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా ఉంటాయి అనమాట సో ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే నేను అక్కడ ఫోర్ వీడియోస్ చేస్తాను ఫోర్ వీడియోస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా నేను వన్ అవర్ తీస్తే సిక్స్టీ మినిట్స్ ఫుటేజ్ కదా సో ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అట్లా ట్రిమ్ చేసి మూడు పాటలుగా అప్లోడ్ చేస్తాను ఎయిటీ మినిట్స్ తీసినప్పుడు ఫోర్ పార్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఫైనల్గా ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ పార్ట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వీడు కనిపించాడు రెండో పార్ట్ వెళ్ళినప్పుడు పైన ఇడు ఇలా ఇప్పుడు ఫోటోలో చూస్తున్నట్టుగా వింతగా పాకుతున్నాడు అనమాట ఇదేదో ఎగ్జాస్టెడ్ సినిమాలో లాగా ఆడు స్టోరీ ఏంటంటే మీ అందరికి తెలిసిందే వాడు ఒక జోకర్ అనమాట రియల్ లైఫ్లో మామూలుగా సర్కస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాడు లవ్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల అలా పిచ్చోడ్ అయిపోయి అలా తిరుగుతున్నాడు అనమాట ఆ బిల్డింగ్లోకి వచ్చి దాక్కొని ఉంటున్నాడు సో ఆ స్టోరీ అయితే అందరికి తెలిసిందే చాలామందికి ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా చెప్పారనమాట వాడిని పట్టుకోవడానికే మేము ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడికి అయితే వచ్చేసాం సో ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ అనమాట నేను కింద ఫ్లోర్ అంతా వెతికేసాను ఇప్పుడు తర్వాత ఈ వీడియోలో పైన ఫ్లోర్లోకి వెతుకుదాము వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో పట్టుకుందాం వాడికి హెల్ప్ చేద్దామని వెళ్తే వాడు వెనక కాళ్ళతో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనమాట అయితే అక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ మీరు అయితే స్కిప్ చేయకుండా అయితే వీడియోని చూడండి ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా లైక్ అయితే చేయండి తర్వాత వీడియో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉందో కామెంట్ అయితే చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియోని అయితే ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ట్వంటీ మినిట్స్ నాన్ స్టాప్ ఉంటుంది ఎక్కడ కానీ ఆఫ్ చేయకుండా స్కిప్ చేయకుండా చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయండి వీడియోని మంచి థ్రిల్ ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా గైస్ ఇంటికిరా లోపలికి వెళ్దాం రే అటు చూసా ఎలా పరిగెట్టు వస్తున్నాడు మీదకి అని నడవడం చూసి ఎలా నడుస్తున్నాడు డిఫరెంట్గా నడిచేటాడు ఇందాక చూసాం కదా రా ఒంగుని ఎట్లా నడిచినాడు గైస్ అవన్నీ కాదు ఈరోజు నేను స్టోరీ చెప్పబోతున్నాను ఇది ఇంకో ఎపిసోడ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట ముందే ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎక్కువ సిప్ అయితే మీరు చూడలేరు కదా నాకు అందుకనే పాయింట్ ఇది బిట్లు బిట్లుగా ఎపిసోడ్లా చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే మేము ఒక గల్ని తీసుకొచ్చి ఆ దయ్యాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుదానంటే నిజంగా కనపడద్దే అని నేను చెప్పేసి అంటే మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ దయ్యాన్ని చూసింది తర్వాత ఇక్కడ నిజంగా సైకో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది చెప్పారు తర్వాత మెసేజ్ చేసి ముందు కూడా చెప్పారు అయితే ఆ సైకో స్టోరీ ఏంటంటే తన ఒక లవ్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట తన ఊర్లో ఊర్లో తిరిగి సర్కస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ సర్కస్ చేసే అబ్బాయి అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ ఏజ్ అలా ఉంటుంది తనని ఒక అమ్మ ఒక ఊరిలో సర్కస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే ఆ ఊరి పెద్దవాళ్ళ సంథింగ్ ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కలిసి ఊరిలో అందరూ కలిసి ఆయన్ని తరిమేశారు అనమాట సో తరిమి కొట్టడం వల్ల లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి కొంచెం దమ్మ ఖరాబ్ ఖరాబ్ అయిపోయి సో పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళలాగా చిన్నపిల్లలాగా చేస్తూ ఈ హౌస్లో ఉంటూ ఎవరన్నా దగ్గరకు వస్తే పట్టుకెళ్ళడానికి తీసుకెళ్ళడానికి బంధువులు ఎవరన్నా తరిమి కొడుతున్నాడు అంట వెనక్కి అందుకని ఈ స్టోరీ తెలిసింది నేను దాదాపు మూడేళ్ళు అయిపోయింది ఇలా జరిగి అని ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే చెప్పాడు నేను ఇక్కడ వాడిని పట్టుకోవడానికి వచ్చాను సో లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సౌండ్లు వినపడ్డే తర్వాత ఒక సైకో కూడా కనపడ్డాడు దెయ్యాలు కనపడ్డాయి ఇక్కడ జరిగింది మామూలుగా ఉండదు తను ఒక జాకర్ లాగా కొంచెం చిన్నపిల్లలాగా విచిత్ర చిత్ర విచిత్రంగా చేస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ నూనెలు అందరినీ భయపెడుతున్నాడు అనమాట అది జరిగింది ఇంతకీ ఏమో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసినప్పుడు అయితే అసలు చాలా భయపడతారు అసలు ఎలా ఉందంటే అలా కనిపించాడు సో
దారా లోపలికి వెళ్దాం వద్దా ఏంట్రా ఏమైంది ఒకసారి లైట్ వేసుకుని చూడు ఒకసారి అక్కడ జీవితం గాయస్ అదిగో సైకో కూడా అక్కడికి వచ్చేయాడు అదిగో ఏ దారా దగ్గర దారా గాయస్ ఇదిగోండి అది నేను ఈడు గురించే చెప్తున్నాను క్లియర్గా రే నీకు ఏం కావాలో కిందకి దిగు ఫస్ట్ కిందకి దిగరా కిందకి దిగరా అంటే రే కిందకి దిగు కిందకి దిగు కిందకి దిగరా ఏ వద్దురా రే ఎల్లకర కిందకి దిగు రే నీకు ఏం కావాలరా ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు నువ్వు గైస్ వాడు చూడండి ఎలా ఉన్నాడు అరే ఫుల్ ఎయిట్ పెట్టు వాడు క్లియర్గా కనపడాలి వాడు సర్కస్ చేస్తున్నాడు రా అదిగో వాడికి వచ్చానమాట రే పడిపోతున్నాడు రేడు అది ఏం చేస్తున్నాడు అసలు ఏ నిజంగా ఏదో జోకర్ చేసినట్టు చేస్తున్నాడు రా అదే కదా ఎందుకు దిగరా నువ్వు కిందకి దిగు నువ్వు కిందకి దిగు కొట్టకు ఏం చేయకండి కిందకి దిగు కిందకి దిగరా అరే కనబడుకో డబ్బుల దగ్గర వస్తాయి మరి ఈయన పట్టుకోవాలి ఈరోజు హెల్ప్ చేయాలరా మనం ఎలాగైనా అరే ఏదో చేస్తున్నాడు రా మ్యాజిక్ సర్కస్లు ఏవో చేస్తున్నాడు కాతో కొట్టారేమో అనిపిస్తున్నాడు అడికి ఏం తెలుసు విసిరేసి విసిరేసారు అనుకో మీరు అక్కడేగా మనకు అనిపించింది రే బయటికి రా అరే నీకు హెల్ప్ చేస్తాను రా మేము అరే నేను ఏం కొట్టాం రా బాబు కొట్టాను నీ స్టోరీ ఏంటో మాకు కొంచెం అయితే తెలిసింది మొత్తం అయితే మాకు క్లియర్గా తెలీదు నేను కొట్టాను రా ఏమైందిరా ఇది వాటర్ వేస్తాడు రా లోపలికి పోదా చూసుకోరా నేను ఆడు వాటర్ వేస్తున్నాడు ఏంటో కూడా అర్థం కావట్లేదు మన లిక్విడ్ అవి ఉన్నాయని కాడు దగ్గర ఇక్కడే కదా కనిపించాడు ఆడు అమ్మ ఇక్కడ నుంచి ఉంటే మన కెమెరా నాకు అక్కడ ఏం అర్థం కాలేదు అసలు మనం అక్కడ నిలబడ్డాం ఇక్కడ ఎవరు లేడు కానీ ఇది ఇక్కడ నిలబడ్డామే అవును వాడు ఇక్కడ నుంచే భయపెట్టాడు మనం పల్లీలేవో రే ఎక్కడున్నావరా నిన్ని ఊరు పోయి పేర్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడే కావ్య గంగరాజు చుట్టాలమ్మయ్య ప్రవీణ్ ప్రణవయ్య కావ్య గంగరాజు ఎందుకురా మమ్మల్ని భయపెడతావు రే 
దాని దగ్గర మాత్రం అల్పో ఆ పిక్చర్ అంత అందరు పోసుకుంటూనే అది కూడా కరెక్ట్ చాలా రోజు ఉంది ఇది పైకి ఎక్కడానికి కూడా కష్టం ఆ రోజు చూసాం కదా ఇందులో కానీ పడితే కనుక ఉంటుంది స్వామి అందులో పడితే పైకి పోయాడు అక్కడ దాకా ఎక్కువ కానీ అక్కడ నుంచి ఈ పైకి రావడం కష్టం మామూలు కూడా ఉండొచ్చు ఇందులో ఫుల్గా ఆ రోజు దెయ్యం ఎక్కడ కనపడాలి పెడుతున్నా వచ్చావా నువ్వు లేకుండా ఏమి లేవు నువ్వు లేకపోతే ఏమి లేవు సింగిల్ అంటే ఇంకా కనిపించింది నైట్ కూడా కెమెరా ఫిక్స్ చేసాను అందులో రికార్డ్ అయింది అది కింద కదా అది కింద ఓకే నైట్ నువ్వు సింగిల్ అమ్మాయిలతో బయట వచ్చాను కదా మనం ఓకే ఓకే అప్పుడు కనిపించింది కదా సబ్స్క్రైబర్తో వచ్చాను చూడు అదే అదే ఇందులో చూడండి ఎప్పుడన్నా పేర్లే రే ఉన్నావా అదిగో దోపర చెప్పలేదా భయంకరంగా ఉన్నాడు స్లో 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 ఏయ్ దగ్గరకు వస్తే దెబ్బలు తింటావు వెనకాల బాగుంది అందులో పడిపోతుంది అరే ఫీట్లు చేస్తాడా మ్యాజిక్ కాదు సర్కస్ చూడు కదా ఏదో చేస్తున్నారు రవి చిత్రంగా మనకి చూపిస్తున్నాడు అంటే చేతులు ఇప్పుడు ఏదో ఉద్యోగ వెనకాల ఉన్నాడా కొడతాడు అది సగ్గిన రేట్ చూపించి తొందరగా వస్తున్నా వస్తున్నా తోసేస్తాడు రా బాబు అందులో పడితే సచ్చిపోతాం అడుగో ఏ దగ్గర రాకరా నువ్వు దగ్గర రాకు మన మాట ఏమన్నా వింటున్నాడేంటి వస్తున్నాడు ఏంటాడు అసలు దగ్గర రాకు నిన్ను నన్ను అదే మన ఇద్దరిని చూపిస్తున్నాడు ఆ పాటిలు ఏ జోకారా మాతోటి అందులో పాడేస్తా అంటాడు అరే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇదే పక్క లేదా నిన్ను వాడే రే బాటిల్ పడింది ఊహించుకుంటేనే ఏదో ఉంది మనం పడితే బాటిల్ పడితే ఎలా ఉంది మనం పడితే ఊహించుకుని ఇంకెలా ఉంటాం
గైస్ మీకు క్లియర్ కనబడకపోవచ్చు నేను ఒక ఫోటో తీస్తాను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాను అడవుల్లో చుట్టూ అంత అడవే మధ్యలో ఇట్లకు దూరంగా ఉంటారు నేను అడ ఎక్కడ చూసేస్తాడు అదే కదా ముందర చూస్తాడు అనుకో మినిమం రెండు అంత అసలు పైకి ఉంది మరి అంత అవి అంత కళ్ళ ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాడు అంటారు సైలెంట్ గా అసలు కనిపించాడు మనకు సౌండ్ కూడా రాలేదు ఇంత సౌండ్ అదే ఒక్కసారి ఊహించుకో మనం అంచు దగ్గరికి వెళ్ళాం తోసేస్తే ఇద్దరిని తోస్తే ఏంటి అయ్యి బాబు గైస్ జస్ట్ మిస్ అంతే మనవాడు వెనకాలకు వచ్చి నిలబడ్డాడు అనమాట నేను పక్కనే ఉన్నాను వాడు కానీ ఇద్దరిని ఒకేసారి ఇలా తోసుంటే అయిపోతుండే ఈరోజు మా పని రెండు అంత టూ ఫ్లోర్స్ నుంచి కింద పడిపోవడం పని అటు చూస్తే అక్కడ మొత్తం ముళ్ళు కంపలే ఉన్నాయి దేనిమే పడతాం కూడా తెలియదు మాకు ఏంట్రా ఏంటి ఇలా భయపెట్టేస్తున్నాడా ఎంతవరకు ఏ సైకో కూడా చెప్పి కదా ఇలాగా సైకో ఎప్పుడన్నా మన దగ్గరకు వచ్చాడా సైకో అన్న కరతో కొట్టడానికి ట్రై చేస్తుండే మనం అన్న ఈయన కొట్టాలంటే ఏం అసలు ఆడు ప్రవర్తించే విధానం చూసిన కొట్టాలని కూడా అనిపిస్తలేదు అవును ఆడు సైకో కూడా కాదు కదా కొట్టడ కొడదామంటే నార్మల్ మనిషి మంచోడే కాకపోతే కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాడు అంతే విచిత్రంగా చేస్తున్నాడు వాళ్ళు కానీ వాడికి ఏం తెలియదు కాబట్టి తోసేస్తే మనం ఏం చేయలేదు ఏం చేద్దాం కేసు అయినా మంటలుగా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు అన్నట్టే ఉంటుంది అక్కడ అదే కదా కేసు కొట్టాడు ఊరు బాబు రే ధరా బాబు రే లోపలికి వెళ్తాం ఇంకా మనం భయపడితే కష్టం చేయలేము ఇది భయపడితే ఇంకెలా అయ్యి పట్టుకుంటాం రా పోలీసు వస్తేనే హెల్ప్ అయితే ఇంకా మనకు కష్టం చచ్చిపోతావురా నాయన అక్కడ కింద పడ్డావు అంటే నీకేరే చెప్పేది వీడికి సర్కస్ అవసరం మారా ఇలా వినిపిస్తుందా వినిపించినా చూడు ఒరే నీకు అవసరం మారా ఎందుకు రా ఈ ఫీట్లు మేము హెల్ప్ చేస్తాం కదా నీకు ఏమన్నా కావాలంటే లేచాడురా కూర్చున్నాడు మళ్ళీ అక్కడికి బట్టలు కూడా లేనట్టు నేరా అయ్యి బాబు రే ఎవరే లేచాడు రా అవరే నీకు ఏం కావాలరా నాయన బ్లూ కలర్ కవర్ కొట్టి బ్లాక్ కలర్ కవర్ కావాలి రే చచ్చిపోతా రే రే బాబు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంట్రా అది అసలు ఒక ఫ్యాషన్ గా యాటిట్యూడ్ అది చూడు ఎలా ఉంది అది ఒక మనిషి కదా పిచ్చోడు కాదు కదా మనకే అనుకుంటే మనకన్నా ఎక్కువ ఉంది వీడికి అదే కదా పైకి వెళ్దామా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏంటాడు రే బయటికి రా అరే అక్కడ దో రే అమ్మ బాబు రే అనుకోకుండా వెళ్ళిపోతే పట్టేసుకుంది రా అక్కడ దోకుని వెయిట్ చేస్తున్నాడు రాడు అది బాబు అది ఏం చేస్తున్నాడు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు 
ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చూసాను సర్కస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నారు చెప్పు వీడికి ఇంకా గుర్తున్నట్టుంది రూ కిందకు వస్తున్నాడు రా అరే నీకు ఏం కావాలో చెప్పరా ఆయన అమ్మా సాడ అయితే వచ్చేస్తున్నాడు లైట్ అయితే ఆఫ్ చేసుకుంటాను నేను కొంచెం అటు వెళ్ళి నువ్వు కెమెరా పెట్టగానే అసలు నువ్వు నువ్వు నా వైఫ్ వస్తావని నేను అనుకున్నాను అటు ఎక్కడ రావాలి అడు ఇటు నా మీద పరిగెట్టిస్తాను నీ మీద ఎక్కడికి రావాలి నేను అమ్మ బాబు రే ఇద్దరు కలిసి ఉండాలరా ఆయన ఒకళ్ళ ఎవరిలో ఎవరు విడిపోయినా కానీ కూడా వేస్తున్నాడు ఒకళ్ళ ముందు ఏం చేద్దాం చెప్పు ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది కెమెరా ఫస్ట్ అయితే బ్యాటరీ మార్చి కొన్ని వాటర్ తాగి అప్పుడు ఆలోచించుకుని మెల్లగా వద్దాం పదా పద కార్ దగ్గరికి వెళ్దాం మరి గైస్ కొన్ని వాటర్ తాగేసి అయితే నేను మళ్ళీ వస్తాను లైట్ ఆన్ చేసి పై వేస్తాను ఎక్కడ కానీ వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి అయితే వీలైనంత వరకు నేను అయితే ట్రై చేస్తాను గైస్ ట్రై చేస్తాను పట్టుకునే తీరాలి ఇక్కడ నుంచి పట్టుకోకుండా అయితే వెళ్ళకూడదు పదా అరే లైట్ ఆఫ్ అయిపోయి వీడియో కూడా ఆపుకో పదా గైస్ ఈ వీడియో ఇంతతో అయిపోయిందని మాత్రం అనుకోకండి నేను కొన్ని వాటర్ తాగేసి మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను కానీ ఫుటేజ్ అయితే ఇప్పటికే అయిపోయిండు వచ్చి వీడియో ఎందుకంటే అది పార్ట్ త్రీగా అప్లోడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాడిని పట్టుకుని తీరాలి గైస్ ఇప్పుడు నేను చాలామంది అంటున్నారు సీరియల్లో సాగు చేసిన సాగు చేసిన అంటే వన్ అవర్ పెడితే మీకు కూడా అంత ఓపిక ఉండదు కదా ఎవరు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు చూడరు వన్ అవర్ వాళ్ళు చాలా మంది వన్ అవర్ పెడితే అన్న డైలీ మాకు వచ్చేదే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ టూ జీబీ వన్ అవర్ వీడియో చూస్తే మేమేం చేసుకోవాలంటారు కాబట్టి నేను లిమిట్లో పెడతాను ఇప్పుడు నేను ఒక నైట్ వెళ్ళానంటే నాలుగైదు సార్లు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తా ఈ నాలుగైదు సార్లని నాలుగైదు ఎపిసోడ్లుగా తీస్తా మొత్తం అందరిని ఒక కొమ్మడి చేసి సినిమానే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లెంత్ ఎక్కువ అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ప్లాఫ్ అవుతుంది అలాంటిది మన వీడియో ఎవరు చూస్తారో చూసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కానీ తక్కువ టైంలో ఒక ఎపిసోడ్ని కంప్లీట్ చేసుకుని చూద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి నేను ఒక రాత్రి వచ్చానంటే దొరికేదాకా ఒక నాలుగైదు సార్లు ప్రయత్నిస్తా ఈ నాలుగైదు సార్లని నాలుగైదు హాఫ్ అన్ అవర్లు వీడియోలు పెడతాను అనమాట మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో మళ్ళీ ఇప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తాను పార్ట్ త్రీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈసారి ఒక కెమెరా ఫిక్స్ చేస్తాను ఇక్కడ కెమెరా ఫిక్స్ చేస్తాను వాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం నైట్ విజన్ కెమెరా ఫిక్స్ చేద్దాం వాడు అసలు ఏంటి కుక్కలు వాడితో పాటు ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా వాడు ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటున్నాడో వాడు ఎక్కడే పడుకుంటున్నాడా లేదంటే నైట్ మాత్రం ఎక్కడికి వస్తున్నాడా డే టైంలో ఉంటున్నాడా లేదా వాడిని తెలియాలి కదా సో ఒక వన్ అవర్ అయితే వదిలేద్దాం కెమెరా చూద్దాం మనం కార్లో వెయిట్ చేద్దాం నాకు రిలాక్స్ కావాలి కొంచెం అలసిపోయింది గైస్ గైస్ నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియో అయితే నైట్ విజన్ కెమెరాతో వాడు ఏం చేస్తున్నాడో అసలు ఎక్కడ పడుకుంటున్నాడో ఏం తింటున్నాడో ఎందుకు ఎక్కడ ఉంటున్నాడో అనేది తెలుసుకోవడానికి నైట్ విజన్ కెమెరా ఫిక్స్ చేస్తాను ఆ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన దాన్ని బట్టి వాడు ఎక్కడైతే పడుకుంటాడో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒకేసారి వాడిని పట్టేసుకుందామని అయితే ప్లాన్లో ఉన్నాను సో అది కానీ వర్కౌట్ అయితే మన లెక్క అనమాట ఒక సైకోని పట్టుకొని వాడికి హెల్ప్ చేసి ఆ మెడిసిన్ అదంతా ఇప్పించి ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అయితే ఒక అన్నదా శ్యామంలో చేర్పించడం కానీ సో ఇలా హెల్ప్ చేయడం వల్ల అతనికి మంచిదే మనకి మంచిదే కాబట్టి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అయితే అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు నైట్ విజన్ కెమెరాలో ఏం రికార్డ్ అయిందో చాలా థ్రిల్లింగ్గా అయితే మీకు ఉండబోతుంది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఆ వీడియో చూసేసాను అప్లోడ్ చేయడమే లేట్ అనమాట ఎందుకంటే నేనే కదా ఎడిట్ చేసేది సో చాలా థ్రిల్లింగ్ అయితే ఉండబోతుంది కమింగ్ సూన్ రాబోతుంది అస్సలు మిస్ చేయొద్దు ఈ వీడియోనైతే లైక్ చేయండి అవి ఎలా ఉందో వీడియో అయితే పెట్ కామెంట్ అయితే పెట్టండి వీడియో పెట్టద్దు నా నోరు తిరగట్లేదు సరే మరి అందరూ బాగున్నారనుకుంటా టాటా బాయ్ బాయ్ గైస్ జాగ్రత్త